we have to start. It's past nine, seven here where I am. Before we resume our work, I want to inform you that the electronic voting on amendments starts now and will be open until 2 p.m. Brussels time. You can find the links to the vote on the members portal in the document voting link for amendments. For details, please uh, refer to the practical guide to remote voting for the core also available on the members uh, portal. Now we start our meeting today with a very, very interesting and important, important debate, a debate on the European citizens initiative. We are glad to be joined by the vice president of the European Parliament in charge of European democracy, Pedro Silva Preira, but also by the president of the European Economic and Social Committee, Christa Schwenk, by um, our former president, Karl Heinz Lamberts. Uh, we'll talk about, will talk to us about the initiative on min minority safe pack, and also by Beniamino Brunati. We'll talk about an initiative on voters without borders. Um, the European Citizens Initiative can represent a remarkable tool to improve democracy in the EU, where the European Parliament cannot initiate legislation. Um, while almost 80 citizens' initiatives have been registered since 2012, only a handful of them reach the threshold of 1 million signatures to be seriously considered. Even fewer have had an impact on EU legislation. We must always stand by democracy, better legislation and the principle of active subsidiarity. Therefore, turning our backs on the views of citizens risks undermining their trust in the European Union. If it, is, if it is not properly supported, the citizens' initiative risks failing as well, creating further frustration among citizens. This should not be only a fascinating academic debate, but become a political debate at the Conference on the Future of Europe. You will agree that the needs and wishes of citizens always come first, their voice through elected politicians at all levels, all levels of governance, or directly via this kind of initiative must become a catalyst for change, reform, and ultimately new citizen-centered citizen legislation. Our committee has been asked to bring forward a couple of examples of the citizens' initiative program process. Firstly, the minority safety pack, for which I thank President Lamberts for, the, for his input today. Secondly, the Voters Without Borders initiative put forward by a young board of volunteers passionate about European citizenship. I thank Mr. Brunati for his presence today. Dear colleagues, I now give the floor to President Christa Schwenk for a general introduction before handling the floor to President Lambert and to Mr. Brunati, the Vice President of the European Parliament will join us later during our debate. Thank you. Madam President, Christa Schwenk, you have the floor. Dear Mr. Vasco, uh, very good morning, dear members. Thank you very much for inviting me to your plenary session. It's a great pleasure and honor. And I hope that this debate together is another step for a better cooperation between our two committees. I'm particularly happy to discuss this important topic for European Participat Participatory Democracy, the European Citizens Initiative. The ESC has been supportive of the um, I think I, my, my uh, connection broke for a second. The European Citizens Initiative has great potential to give European Union citizens more influence, to set the agenda at the European level, and to make their voice heard on the topics they consider important. This is particularly necessary in times of crisis and efforts for recovery. If well used, the ECI is an instrument and a tool to restore trust between citizens and institutions. 
The instrument has another uh, advantages. It also encourages citizens to do campaigns and networking and to have contacts with civil society organizations that act as multipliers to reach the million signatures. The ECI contributes to creating links between organizations in different countries and develops in this way a new public space that we need for citizens to feel closer to the European Union. Nine years after its start, the ECI has not yet reached its full potential. The new rules of 2020 facilitate the use of the tool by citizens and should give them more chances to succeed. I salute the fact that some organizers have taken the challenge of launching an initiative in these difficult COVID times, as is the case for Voters Without Borders. So far, six initiatives have managed to collect the required number of signatures. Out of those six, five have been invited by the ESC to speak during one of our plenary sessions. We are happy to see that the European Parliament had a debate at the plenary session on the Minority Safe Pack initiative and that the Committee of the Regions is also organizing such debates. Citizens are willing to participate, but they also expect some concrete results. And the impact of a successful initiative has been so far quite limited and late. For example, it took nine years until the initi- between the initiative of the launch Right to Water and the entry into force of the legislation re- resulting from it, the Drinking Water Directive. The recent reply given by the committee, Commission on the Initiative Minority Safe Pack is also a bit disappointing in our view, not only for the organizers and those who supported them, but also for those who support the ECI instrument and more generally citizens' engagement. Despite the effort of the European Parliament and of several national and regional parliaments, the Commission decided not to propose any legislation and suggested very marginal follow-up actions. One key phase of every participatory process is its impact. It is crucial since it determines its success in the eye of the citizens. The lack of impact increases disenchantment, disengagement and frustration among citizens. It is important that our committees support this instrument to make it more known, to promote dialogue with the organizers and encourage EU institutions to take it seriously. As I was mentioning at the beginning, the ESC has always supported the ECI. We have issued several opinions on the ECI and the new regulation has taken on board many of our suggestions. We have also created in our committee an ad hoc group which will continue to monitor the developments around the tool and make any appropriate uh, suggestions for its improvement. We will also continue our promotion of the instrument locally, notably by events in national economic and social councils and the participation of members in the events on ECI that are organized. Last not least, the committee will organize the 10th ECI Day in June this year, and we are happy to count the Committee of the Regions among our permanent partners. This event remains the main arena for all supporters of the ECI to take stock, discuss best practices and network. Dear Mr. Um, dear members, times are changing and citizens want to participate in a more direct way in the decision-making process. They must be able to take part, not only because decisions have an impact on their daily lives, but also to better understand the challenge of compromise. The ECI, the lives, but also um, uh, the, the ECI is one of the options offered to them, not the only one and the Conference on the Future of Europe will certainly offer some avenues for discussing ways of engaging with citizens. Thank you for your attention. I'm looking forward to hearing the other speakers and the members of the committee. Thank you so much, Madam President, for your presentation. Now I will give the floor, (coughs) pardon me, now I will give the floor to President Karl Heinz Lamberts for a presentation on the initiative on minority safe ca- safe pack. President Lamberts, you have the floor. Five minutes. Thank you.
President Lambert, uh, you have the floor right now for five minutes. No, uh, my, my call was not uh, correctly uh, opened. Now it is open. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für diese Gelegenheit, die Diskussion über die Europäische Bürgerinitiative aus der Sicht einer praktischen Erfahrung zu schildern und zu kommentieren. Das ist sehr wichtig, denn wir alle, die wir auf europäischer Ebene tätig sind, selbst wenn wir aus den Regionen und Gebietskörperschaften kommen, sind sehr schnell von einem europäischen Geist umnebelt, der uns manchmal den Blick für die Wirklichkeit vor Ort versperrt. Auf die Frage, ist die Europäische Bürgerinitiative ein brauchbares Instrument für bessere Bürgerbeteiligung? Ja, kann sie sogar Europa Begeisterung entfachen? Muss ich aus der konkreten Erfahrung mit der Initiative Minority Safe Pack eine sehr skeptische Darstellung vortragen? Und ich möchte auch sehr klar sein und mich nicht in diplomatischen Formeln verlieren, sondern die Dinge so sagen, wie ich sie sehe und wie ich sie erlebt habe. Ich kann mein Fazit vorwegnehmen. Es gibt keinerlei Grund zur Euphorie. President Lambert, uh, we lost your connection. Now it is, it works. I hope. Yes, it, you're back. Yeah, okay. Ja, ich sagte, dass es äh, keinen Grund zur Euphorie gibt, ja eher zur Ernüchterung und selbst die Gefahr, dass jemand, der einmal eine europäische Bürgerinitiative mitgestaltet hat, am Ende nicht mehr Europa freundlich, sondern Europa skeptisch wird, besteht durchaus. Es gibt einen enormen Verbesserungsbedarf und dazu haben wir jetzt einen guten Anlass im Rahmen der Konferenz über die Zukunft Europas. Und ich glaube, dass dieses Verbessern der europäischen Bürgerinitiative vorangetrieben werden soll vom Ausschuss der Regionen und vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, weil wir ja die beiden Einrichtungen in der Europäischen Union sind, die am nächsten bei den Menschen leben, bei den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften einerseits, bei der Zivilgesellschaft andererseits. Ich werde jetzt in Kürze der, in der Kürze der Zeit zwei Dinge machen. Ich werde kurz erklären, worum es bei der Minority Safe Pack äh, Initiative geht und ich werde dann die Erfahrungen zusammenfassen, die dort gemacht wurden. Für diese Initiative ist der Ausgangspunkt die Tatsache, dass es in der Europäischen Union, gerade auch nach der EU-Erweiterung, sehr viele sprachliche und ethnische Minderheiten gibt. Acht Prozent der EU-Bevölkerung gehört einer nationalen Minderheit an und zehn Prozent der Bevölkerung spricht eine Minderheiten- oder Regionalsprache. Und diese Menschen leben übrigens sehr oft in Grenzregionen. Das ist auch ganz konkret mein Fall hier im Osten Belgiens, da wo die deutschsprachige Minderheit in Belgien lebt und nun schon seit 50 Jahren ein Autonomiestatut hat. Diese Vielfalt an Sprachen und an autoktonen äh, Volksgruppen ist ein Ausdruck, ein lebendiger Ausdruck europäischer Vielfalt, so wie er ja auch vom Lissabon-Vertrag in den Text hineingenommen worden ist. Auf der Initiative der FUEN wurden neun Vorschläge ausgearbeitet und der Kommission unterbreitet, nachdem sie durch den Prozess der Europäischen Bürgerinitiative gewandert waren. Diese neun Vorschläge betrafen den Schutz und die Förderung der Vielfalt, den Zugang zu Förderprogrammen die Schaffung eines Zentrums für Sprachenvielfalt, Anpassungen bei den Strukturfondsregelungen, Anpassung bei der Regelung zu Horizont 2020, 
die Gleichstellung von Staatenlosen, die den Empfang audiovisueller Inhalte, das Urheberrecht und die Gruppenbefreiung von Fördermaßnahmen. Das ist alles sehr technisch, das werde ich jetzt nicht vertiefen. Da ist sehr solide daran gearbeitet worden. Und wir hatten auch in dieser Initiative, die ich gemeinsam mit sechs anderen Politikern aus Europa seinerzeit eingereicht hatten, bewusst darauf verzichtet, irgendwelche Fragen der institutionellen Gestaltung von Autonomien anzusprechen. Das ist auch wichtig für Minderheiten, aber das ist keine EU-Zuständigkeit. Und deshalb haben wir das aus dem Thema ganz herausgelassen. Welche Erfahrungen haben wir nun gemacht? Es war ein unwahrscheinlicher Hindernislauf über eine wirkliche Marathonstrecke. Der erste Antrag wurde 2013, 2013 gestellt und wurde damals von der Barroso-Kommission abgelehnt. Dann haben wir zwei langwierige Prozesse vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Ersten Deutschen Gericht führen müssen, um letztendlich die Zulassung zu erstreiten, die dann durch ein Urteil des Europäischen Gerichtes am 24. September 2019 geschah. Dann haben wir uns mit der Juncker-Kommission auf die Fragestellung geeinigt, die die neun Fragen umfasste, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann wurden Unterschriften eingesammelt. Wir haben 1,2 Millionen Unterschriften in elf Mitgliedstaaten gesammelt. Auch das ist eine Hürde, die meines Erachtens gewaltig ist. Dann gab es am 15. Oktober 2020 eine Anhörung im Europäischen Parlament, die sehr erfolgsversprechend, sehr konstruktiv und sehr inhaltsreich war und der Initiative große Unterstützung aussprach. Das Parlament hat sogar am 17. Dezember eine Resolution zu diesem Thema verabschiedet. Ja, und dann kam ja die große Ernüchterung, die Mitteilung der Kommission am 14. Januar 2021. Das war wirklich ein Erlebnis. Diese Stellungnahme der Kommission ist sehr gründlich. 24 eng beschriebene Seiten mit einem nicht enden wollenden Fluss an Bemerkungen zu dem, was alles schon gemacht wird. Und jeder Vorschlag wird dann am Ende mit folgendem Satz beschieden. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen hält die Kommission die derzeitigen Vorschriften für ausreichend und äh, sieht keinerlei Bedarf für äh, weitere Maßnahmen. Das ist natürlich ein K.O.-Schlag. Mit anderen Worten, laut Kommission ist das, wofür 1.200.000 Bürgerinnen und Bürger sich eingesetzt haben, schon alles perfekt geregelt. Die bestehenden Maßnahmen genügen. Es gibt keinen Handlungsplan. Heute hier ist weder der Platz noch die Zeit, um da im Einzelnen drauf einzugehen. Nur ein Beispiel, der Vorschlag, der sehr interessante und wichtige Vorschlag in der EU, ein Zentrum für Sprachenvielfalt einzurichten, wird mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass es ja beim Europarat in Straßburg schon ein Zentrum für Fremdsprachen gibt. Und schlimmer kann man es eigentlich nicht machen. Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen dieses Initiieren und Begleiten der europäischen Bürgerinitiative Minority Safe Pack war auch für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, obschon ich jetzt schon zehn Jahr, viele Jahrzehnte lang in der Europapolitik tätig bin. Das ist Bürgerbeteiligung zum Abgewöhnen. Die Initiative hatte zwar sehr viel Unterstützung an vielen Stellen, sogar in nationalen Parlamenten oder regionalen Parlamenten, aber sie musste mit einer Kommission kämpfen, sowohl 13 als auch jetzt, die ganz offensichtlich äh, nur ein Ziel im Kopf hat, nämlich zu beweisen, dass sie alles richtig macht und dass alles schon geregelt ist und dass sie halt eben in ihrer European Bubble in Brüssel äh, die Welt perfekt im Griff hat aber nicht wirklich auf, an, auf Anregungen antwortet. So muss Bürgerbeteiligung ins Leere laufen und so wird sie bürokratisch abgewählt. 
Ich komme zum letzten Satz und möchte doch etwas Positives sagen am Schluss. Die Erfahrung war lehrreich. Sie, sei, sie zeigt zumindest, wie es nicht laufen muss und wie man es ändern kann. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, im Rahmen unserer Beteiligung an der Konferenz über die Zukunft Europas da Verbesserungen zu bringen und neue Weichen zu stellen. Auf jeden Fall war das eine spannende Erfahrung. Vielen Dank. Thank you, President Lamberts. Now I'll give the floor to uh, Benjamin Brunati for a presentation on the initiative on voters without borders. You have five minutes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Vice President. Um, freedom of movement is among Europe's biggest achievements because not only has it allowed millions of people to find better opportunities in neighboring countries, it has literally contributed to the creation of a real union of the people by bringing together Europeans through flag flagship programs such as Erasmus+. Plus. Unfortunately, this freedom of movement which so much value, with so much value often comes uh, at the cost of losing voting rights. This is particularly true in uh, some member states that disenfranchise their citizens after they've lived abroad for a certain period, such as Denmark or Ireland. And uh, even when voting rights for expats are preserved, mobile citizens uh, might be required to travel long distances to vote in a consulate, or uh, more generally, they face uh, bureaucratic barriers that de facto exclude them from uh, voting. Uh, it would make sense for mobile citizens to exercise the right to vote uh, where they reside. This is already a reality at the local level, um, but what about regional, national elections and uh, referendums? Uh, the objective of Voters Without Borders is to create a debate at several levels to engage European institutions and national governments uh, to overcome these uh, shortcomings. Our proposals are threefold. We ask for the removal uh, of obstacles when exercising er existing rights to vote so that uh, mobile citizens can choose if they want to vote at any level of governance uh, in their country of residence or in that of their origin. Our uh, third proposal is to set up a specific help desk uh, which would inform citizens about their rights to vote and stand in elections and this in all EU27 uh, languages. Um, in several European cities like Brussels or Vienna, uh, local elections are held to, um, to renew the representative organs of the city's district. And this still excludes uh, mobile citizens from uh, choosing the representatives in the Metropolitan Council. Uh, this uh, seems like a paradox to us um, because uh, mobile citizens contributing to the life of their urban and regional communities, paying taxes and enjoying public services such as schooling or uh, public transportation uh, should be represented and have a say in any decision involving them. Voters Without Borders therefore calls uh, for the Commission to push for bigger administrative units to be recognized as local authorities, thus extending the right to vote in local elections to polities such as metropolitan areas and region. Um, this doesn't necessarily require constitutional changes in member states. Um, according to Council Directive 9480, Mobile citizens are granted the right to vote in any level nationally recognized as basic local government units, uh, which could very well apply to metropolitan areas like Brussels or Vienna. Our task force of uh, students and young graduates has launched this ECI in September 2020 and has reached uh, many successes in the Brussels bubble. Uh, with the Commission recognizing the issue of uh, disenfranchisement in its 2020 citizenship report and announcing a reform of European electoral law for later this year. However, the centrality of regions and cities uh, throughout Europe becomes evident in our effort to reach outside uh, of the bubble and to create a pan-European debate on voting rights. Um, not only do regional and local authorities naturally operate in closer contact with citizens, they have also proven themselves to be on the front line when it comes to uh, welcoming migrant communities and campaigning for the equality of their rights. Um, it's at the urban and regional levels that democratic innovation takes place the most. 
uh, indeed important lessons of participatory democracy can be drawn from best practices in Madrid, uh, Brussels, Paris, Milan, just to name a few. The Conference on the Future of Europe itself, in its quest of identity, um, could find a very relevant model when looking into local participatory experiences. Furthermore, uh, mobile citizens are largely uh, concentrated in uh, European capitals and big cities, and they identify with them. Um, this is why we see regions and cities as the main supporters for our campaign, uh, we have already received support from several authorities and we value their contribution to our cause extremely. To conclude, uh, exclusion from regional national elections and referendums has long caused mobile citizens to be seen as others within the very society they contribute to. Uh, even those who are initially eager to vote uh, become apathetic after facing repeated obstacles to exercise what, not, what is nothing but their democratic rights. Uh, let's remember that voting is not a privilege. Um, so restrictions to voting based on nationality should be removed and our residents should be allowed to vote in order to achieve a real inclusive Europe. On behalf of the Voters Without Borders team, I invite you all to sign the ECI to convince others to sign this ECI and to help us build momentum as regional and local leaders by teaming up with us in the lead uh, and take the lead in the quest for universal suffrage. Thank you very much. Thank you. Uh, thank you, Mr. Brunati. I will now we'll have a round around political groups. I start, I will start by giving the floor to Mr. Arno Compacher from EPP. Uh, after him, it will be Christophe Coyon. Mr. Compacher, you have the floor. Could you please check your sound? Mr. Compacher, are you there? We're not hearing you. Can you hear me now? Does it now work? we can okay. hear. Please go ahead. Thank you, Mr. President. Uh, faccio il mio intervento come membro della delegazione italiana, però essendo appartenente alla minoranza austriaca in Italia, adesso passo nelle madre, nella mia madrelingua, cioè il tedesco. Uh, zunächst einmal darf ich allen, uh, die diese Bürgerinitiative unterstützt haben, herzlich danken. Es uh, ist eine sehr wichtige Initiative. Uh, das Land Südtirol, die autonome Provinz Bozen in Italien, die ich vertrete, uh, verdankt uh, einer Autonomie, die auf Grundlage äh, des äh, bilateralen Abkommens zwischen Italien und Österreich 1946 als Anlage zum Friedensvertrag von Paris äh, äh, eine äh, Autonomie erlangt hat, die dann heute ein Schutzinstrument für die sprachliche Minderheit in Südtirol darstellt. Äh, diese Schutzinstrumente haben es ermöglicht, dass äh, Konflikte überwunden worden sind, auch Gewalt, äh, Konflikte mit Gewalt, die es in den 60er Jahren in unserer Region gegeben hat und äh, es sind nicht nur diese Konflikte überwunden worden, es ist nicht nur für Frieden gesorgt worden, es äh, hat äh, zu einer sozialen Kohäsion, zu Sicherheit und Wohlstand im Land geführt, dass wir diese Schutzinstrumente für die sprachlichen Minderheiten in unserem Land haben. Es hat sich herausgestellt, dass das Zugestehen dieser Schutzinstrumente einen Mehrwert nicht nur für die Bevölkerung in Südtirol dargestellt hat, sondern auch äh, für den Staat auch für den Mitgliedstaat Italien, auch äh, für äh, diese Funktion, die Südtirol inzwischen hat, als Brücke zwischen dem deutschsprachigen äh, Norden und äh, eben Italien, äh, auch äh, einen Mehrwert im Sinne einer Einheit in der Vielfalt, United in Diversity. Und wir sehen uns inzwischen selbst als kleines Europa in Europa. Wir haben diese Bürgerinitiative unterstützt äh, über 1,1 Millionen Unterschriften sind gesammelt worden. Wir haben sie aus Solidarität unterstützt, aber auch in der Überzeugung, dass die Europäische Union diese Thematik 
als eigene Zuständigkeit anerkennen soll, im Sinne einer Unterstützung von Mindeststandards für die sprachlichen ethnischen Minderheiten in Europa. Es sind rund 50 Millionen Menschen, die sich in dieser Situation befinden. Äh, dieser Schutz dient der Einheit in Vielfalt, eben der Überwindung von Konflikten, von Benachteiligungen. Und äh, der Schutzkatalog, der aufgezeigt worden ist, äh, fällt aus unserer Sicht eindeutig in die Zuständigkeit der Europäischen Union. Es wird nicht in staatliche Kompetenzen eingegriffen. Es geht vor allem auch um den Zugang zur eigenen Sprache über audiovisuelle Medien, über andere Formen, äh, Fernsehen, Internet. Es geht um die Förderung von Bildung und Kultur. Es geht um Regionalpolitik und Partizipation in diesem Anliegen. Die Union sollte also diese Thematik als Zuständigkeit anerkennen, äh, aufgrund Lage auch der Verträge. Und ein Hinweis dafür ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die Karl-Heinz Lamberts schon genannt hat. In dieser Entscheidung über die Zulassung dieser Bürgerinitiative ist auch der klare Hinweis, Hinweis mit enthalten, dass es sehr wohl eine Zuständigkeit gibt. Im Sinne auch eines Näherbringens der Bürgerinnen und Bürger an die Union und sollte eine Bürgerinitiative jetzt nicht vom Tisch gewischt werden, das wäre eine Katastrophe, eine Riesenenttäuschung für Bürgerinnen und Bürger in Europa, wenn man solche Initiativen nicht wahrnimmt, insbesondere wenn es darum geht, Minderheiten zu unterstützen, zu stärken, zu schützen, damit tatsächlich das, was Europa ausmacht, nämlich die Vielfalt, auch weiterhin erhalten bleibt. In diesem Sinne, die volle Unterstützung und mein Anliegen, der Ausschuss der Regionen möge diese Initiative mit aller Kraft unterstützen und eben auf äh, die Organe der Union, auf die Kommission und das Parlament in diesem Sinne einwirken, dass es auch dann einen Mindeststandardkatalog für Minderheitenschutz in Europa geben möge. Danke, Mr. Compatcher. Now Christophe Rion, four minutes. After him, Vincent Chauvet, three minutes. Mr. Rion, you have the floor. Merci, merci beaucoup, euh, euh, Monsieur le Président. Madame euh, la Présidente du Conseil économique et social européen, euh, Christa Schweng, Monsieur le Vice-président du Parlement européen, Pedro Silva Pereira, chers collègues, l'initiative citoyenne européenne fêtera l'année prochaine ses 20 ans, puisqu'il avait été porté sur les, fonds, sur les fonds baptismaux par la Convention européenne sur la réforme constitutionnelle de 2002-2003. Cette petite révolution a été un des grands espoirs suscités alors par la Convention. L'enthousiasme initial de l'Europe a néanmoins été douché puisque 70 initiatives citoyennes européennes lancées depuis 2012, seules 4 ont passé le seuil fatidique d'un million de signatures et une seule Celle sur le droit d'accès à l'eau a été suivie de propositions législatives concrètes. Karl Heinz Lambert nous a fait part de certaines frustrations sur la réponse, ou plutôt la non-réponse, apportée il y a deux semaines par la Commission à une de ces quatre initiatives ayant réussi à franchir le seuil, à savoir celle sur l'initiative citoyenne sur le droit des minorités nationales. Il faut néanmoins souligner la mobilisation liée à cette démarche qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice et qui restera forcément une référence lorsque des propositions législatives de la Commission liées à son champ d'application seront en discussion. Des initiatives citoyennes européennes que j'ai personnellement soutenues, comme celle de la mise en place d'un droit européen au logement, ou la fin de l'exemption de taxation du kérosène, une initiative appelée Férosène, ont eu moins de succès. Celle sur le logement a dû s'autodétruire en raison de questions procédurales liées au Brexit et Férosène n'est plus qu'à 75 000 signatures à une semaine de l'échéance. Mais je pense que cet arrêt sur image ne doit pas être seulement l'occasion de vider notre sac sur, les, sur la complexité sur les complexités procédurales pardon, de l'initiative citoyenne européenne. Une part d'autocritique s'impose à mon avis. Il me semble ainsi que le comité des régions a trop peu joué son rôle de diffuseur de démarches décentralisées. 
À ma connaissance, le comité des régions s'est pour la dernière fois penché sur les questions des initiatives citoyennes il y a trois ans, en mars 2008, lorsque nous, adop nous adoptions l'avis présenté par Luc Vandenbrand sur la réforme de sa procédure qui est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Je remercie le président Titi Costas pour l'organisation de ce débat qui pourrait être le point de départ vers plus d'ambition du Comité européen des régions sur le sujet. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer de prévoir, lors de la révision de notre règlement intérieur, que le Comité européen des régions puisse auditionner les initiatives citoyennes européennes enregistrées, notamment pour en vérifier les tenants et les aboutissants en termes de subsidiarité et pour, le cas échéant, imaginer un parrainage institutionnel de telle ou telle initiative. Un mot sur une initiative en cours, l'initiative « Voters without Borders » demande une réforme des droits de vote et d'éligibilité aux élections locales et européennes et l'extension de ces droits aux élections régionales et nationales et aux référendums, donnant à plus de 13 millions de citoyens mobiles de l'Union le choix de voter dans toutes les élections démocratiques soit dans leur pays de résidence ou dans leur pays d'origine. Je vais officiellement soumettre à mon groupe politique socialiste dont j'exerce la présidence une proposition de soutien à cette initiative. Permettez-moi enfin une dernière considération. Je pense que l'arbre de l'initiative citoyenne européenne ne doit pas cacher la forêt des opportunités que nous ouvre la conférence sur l'avenir de l'Europe Soyons plus ambitieux pour la démocratie participative européenne. Dans le cadre de cette conférence, le Comité des régions doit être le porte-parole des collectivités locales et régionales et donc de la proximité citoyenne. Nous devrons convaincre les institutions et les États d'élaborer un modèle pilote de dialogue permanent et structuré avec les citoyens par l'intermédiaire des 100 000 collectivités locales et régionales qui pourrait ainsi contribuer à améliorer le processus décisionnel de l'Union européenne et reconnecter l'Europe avec ses citoyens. Ce, un tel mécanisme de dialogue permanent compléterait, à mon sens, l'initiative citoyenne et renouerait avec son objectif initial d'il y a 20 ans d'accroître la légitimité de l'Union par plus de participation et de prise en compte des attentes des 447 millions d'Européens. Merci de votre attention, Monsieur le Président. Thank you. Now, Mr. Chouvet, three minutes, and after him, Mr. Raymond Kovacs. Mr. Chouvet, you have the floor for three minutes. Revenir. Bonjour, bonjour à tous et, et euh, merci de me donner la parole. Je suis très heureux d'intervenir en tant que membre du groupe Renew au comité des régions, mais aussi en tant qu'initiateur d'initiative citoyenne européenne, puisque j'ai déposé le jour de l'entrée en vigueur de l'initiative citoyenne européenne en 2012 avec un groupe d'étudiants, j'étais étudiant à l'époque, une initiative, le Single Communication Tariff Act, qui visait donc à supprimer les frais d'itinérance dans l'Union européenne et euh, C'était la première initiative enregistrée sous le, le numéro 0002 euh, et qui a eu finalement un succès dans le sens où le Parlement a accéléré ses travaux et finalement euh, la plupart des frais euh, d'itinérance téléphonique aujourd'hui dans l'Union européenne euh, ne sont plus qu'un souvenir ancien. Mais euh, je partage ce qui a été dit par le président Lambert et par le président Rouillon euh, euh, sur euh, les complexités. Le président Lambert a parlé d'un marathon euh, en 2012, on était même dans la course d'obstacles infranchissables, avec euh, au départ l'obligation euh, même de construire son propre système informatique euh, de euh, reconnaissance des signatures et des législations différentes selon les États membres qui donnaient une responsabilité pénale en Hongrie sur la, euh, le droit de la protection des données. Et je me souviens qu'avec mes co-initiateurs, on avait vécu des moments difficiles de savoir comment on allait poursuivre notre carrière dans des geôles hongroises. En tout cas, aujourd'hui, on n'est qu'à un demi-succès ou un demi-échec. En bientôt dix ans, moins, moins de huit initiatives par an sont déposées, moins d'une par an a un succès. Et dans le calendrier, je, je cite cette fois une initiative qui a eu du succès, celle du président Lambert, quatre ans entre le dépôt 
de l'initiative et une réponse laconique, j'ai pu la, la, on, on peut la, la trouver sur le, sur le site de l'initiative citoyenne européenne, euh, de la Commission. Euh, il y a dans notre société maintenant, par rapport à 2012, c'est encore plus vrai, euh, avec les réseaux sociaux, avec la temporalité, euh, l'actualité mouvante de notre société qui, qui, est, qui est bousculée par, par un certain nombre de crises, la nécessité d'avoir des mécanismes participatifs qui euh, aient une temporalité compatible avec l'action politique. Et comme euh, mes collègues, je salue l'action du Comité économique et social européen. Je veux dire euh, vraiment qu'il nous avait beaucoup aidé avec le président euh, Henri Malos euh, au lancement des initiatives. Et je suis très heureux que dix ans après, le Comité économique et social européen soit toujours à la pointe pour soutenir la société civile qui lance euh, ces initiatives. Je salue la, la proposition du président Rouillon aussi d'impliquer, euh, et de d'impliquer plus fortement le comité des régions euh, et les, les autorités locales euh, dans, dans ce processus. Et, et la réflexion sur une vraie initiative citoyenne qui marche vraiment doit être au cœur de la Convention pour l'avenir de l'Europe qui va s'ouvrir bientôt. Je vous remercie. Merci. Uh, now I give the floor to uh, Mr. Raymond Kovacs, two and a half minutes, and then Kobor. Joseph Kobor, two minutes. Kovacs, two and a half minutes. Thank you very much. Tisztelt alelnök úr, tisztelt kollégák. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és vitát folytathatunk a polgári kezdeményezésről. Mint ön is tudja, a Régió Bizottsága azon dolgozik, hogy az EU-t közelebb hozza az uniós polgárokhoz. A regionális és helyi képviselők nap mint nap találkoznak a polgárokkal, és sokat dolgoznak azon, hogy az uniós intézmények tevékenysége és az unió polgára, uniós polgárok közötti szakadék csökkenjen. 2012 óta ezt a célt szolgálja az európai polgári kezdeményezés is. Egy lehetőség, hogy az unió polgárai közvetlenül alakíthassák az EU jövőjét. Tisztelt alelnök úr! Sajnos azt kell mondanom, hogy az európai polgári kezdeményezést nem nevezhetjük az unió sikertörténetének. Az európai polgári kezdeményezést egyszerűbbé és hatékonyabbá kell tennünk. 76 kezdeményezést vettek eddig nyilvántartásba, és csak 6 esetben sikerült a szükséges aláírásokat összegyűjteni. Az Európai Bizottság csak két alkalommal adott részben kedvező választ. Két hete az Európai Bizottság ismét úgy döntött, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezés alapján nem indít jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. A Minority Safe Pack kezdeményezés az Unió nemzeti és nyelvi kisebbségéhez tartozó 50 millió polgárát érinti. Célja az ősoros nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogainak, és az általuk lakott régiók anyagi támogatása, a nyelvi sokszínűség megőrzése. Döntésével a bizottság hátat fordított az őshonos kisebbségeknek, az aláíró polgároknak. A nagy, többségen, nagy többséggel támogató határozatot elfogadó Európai Parlamentnek, több támogató nemzeti kormánynak és régiónak, semmibe veszi több mint egy millió európai polgár kérését. Tisztelt alelnök úr! A napokban egy újabb európai kezdeményezés ügyében fejeződik be sikeresen az aláírásgyűjtés. Várhatóan minden eddigi indítvány közül ezt támogatják a legtöbben. Kérem alelnök úr, hogy kiemelt kis... Thank you, sir. You have to conclude. kísérje kiemelt figyelemmel a kezdeményezést, Tegyünk meg mindent, hogy az európai polgárok valóban úgy érezzék, hogy figyelembe veszik a véleményeket, és az EU komolyan történeti igyekszik a demokrácia gyakorlásának hiányosságait. Köszönöm szépen. Thank you. Now I'll give the floor to Mr. Josef Kobor, after him Bernd Voss. Mr. Kobor, you have the floor for two minutes. Dear President, dear colleagues, the European Citizens Initiative is an exemplary step to take Europe closer to its people and align with the Conference of the Future of Europe ambition. The European Alliance care about participatory democracy in Europe, as demonstrated by the recent opinion with the name Permanent Dialogue with Citizens. We deeply regret 
that the recent European Commission's decision not to take any new policy or legislative actions on the Minority Safe Pack initiative that has relevance for 50 million Europeans who belong to linguistic minor minorities. This decision also ignores, ignores the voice of the European, European Parliament. As European Alliance, we stand behind protection of the EU's cultural heritage and diversity. United in diversity should apply not only to member states, but also to its people across different cultures and languages. This initiative is not about identity politics, not about nationalism, which many, are, uh, which many of us are so afraid of. Contrary, it is about the well-being and European self-awareness of European citizens. The European Union has an obligation to protect diversity as it is in the European Court decision uh, of uh, 2017. The European Commission decision not to act sends the wrong, sends the wrong message to the EU citizens and harms trust in the Commission. It puts into question the future of the new ECA initiatives. Uh, for instance, the cohesion policy for the equality of the re regions and sustainability of the regional cultures, which just now met the requirements. Please take care on this uh, initiative. How can the European Parliament, the ESC, and the core please be aware of time? To the European citizens. Thank you. Thank you. Now I give the floor to Bernd Voss, two minutes. Mr. Voss, if you're not there. Yeah. Yeah, vielen Dank, Herr Präsident. Uh, auch wir als Grüne haben begrüßt, als der, mit dem Lissabonner Vertrag in der Europäischen Union für eine halbe Million Menschen die Möglichkeit einer partizipativen Beteiligung zwischen den Wahlen möglich wurde. Und ich glaube, gerade bei den Initiativen, bei den äh, europäischen Bürgerinitiativen, bei den Themen zeigt sich, was gerade brennt, was die Menschen bewegt. Und wenn wir uns erinnern an die äh, Initiative Wasser als öffentliches Gut, dann macht das wirklich deutlich, dass auch etwas bewegt werden kann damit. Es ist nicht genug, aber es kann etwas be bewegt werden und wir sollten den Kopf äh, nicht nur in den Sand stecken und das zeigen auch die neuen Initiativen, wie zum Beispiel das Klima CO2 Besteuerung ansprechen. Ich selber komme aus einer Region, wo vor über 100 We're Jahren Ja? Hallo? Werde ich nicht verstanden? You have one minute. Ja, okay, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich selber komme aus einer Region, wo vor 100 Jahren, 1920, durch eine demokratische Abstimmung eine neue Grenze zwischen Deutschland und Dänemark gezogen wurde. Aber die Jahrzehnte danach haben gezeigt, wie gut und wie erfolgreich das für die Region war, wenn eine kluge Minderheitspolitik gemacht wurde. Und von daher haben bei uns auch alle Parteien im Parlament fraktionsübergreifend die Initiative unterstützt, wie auch die Landesregierung. Und in Europa leben 50 Millionen Menschen in Regionen, äh, als Minderheiten in Regionen. Häufig werden mehrere Sprachen gesprochen. Und es wird wirklich deutlich, die Minderheiten Sie sind nicht nur in der Region verwurzelt, sondern sie denken europäisch. Und mit einer aktiven europäischen Minderheitspolitik kann Europa in vielfältigen Wirtschafts- und Kulturräumen über die nationalen, über die nationalen Grenzen hinaus noch intensiver, viel intensiver zu verwirklichen. Da, wo bisher die nationale Grenze war, liegt zukünftig das europäische Zentrum. Vielen Dank. Thank you, Mr. Voss. Now we have a problem. For the sake of our next panel and the presence of Commissioner uh, Gabriel, we won't be able to have now the debate among members about this issue. So we put that debate on hold and we'll move to the Vice President of the European Parliament, Pedro Silva Pereira. You have five minutes. Benvenuto Pedro Silva Pereira, cinco minutos. Pedro da Silva Pereira não está? Uh, 
Bom, assim sendo, eu, sendo eu, passo, eu, eu, eu dia. Dia. a palavra. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Creio, que estou, creio que estou agora a ser visto e ouvido. Eu queria, um, em primeiro lugar, agradecer o convite para intervir nesta sessão e saudar também o meu bom amigo e vice-presidente Vasco Cordeiro uh, nesta ocasião. Uh, tive a oportunidade de ver o programa destes dias de trabalho e uh, ele é uma prova da vitalidade do Comitê das Regiões e da sua capacidade de envolver os atores regionais uh, e locais. Aproveito também para saudar a Presidente do Comitê Económico e Social e, de modo muito especial, os uh, promotores das duas iniciativas de cidadania europeia que foram hoje apresentadas, a Minor Minority Safe Pack e a uh, Voters Without Borders. Um, como uh, todos sabem, a figura da iniciativa europeia, pelo qual sou responsável no Bureau do Parlamento Europeu, é uh, uma uh, iniciativa, uma figura que foi criada no Tratado de Lisboa, de 2007. E é caso para dizer que eu posso falar disso porque estava lá. É um raro caso em que isso acontece. De facto, foi na presidência portuguesa, eu estava no governo nessa altura, estive no Conselho Europeu, que fechou as negociações para o Tratado de Lisboa, e nessa altura a ideia da Iniciativa de Cidadania Europeia era concebida como uma forma de um, promover uma participação dos cidadãos, verdadeiramente talvez um dos primeiros instrumentos de uma democracia participativa transnacional. É claro, tratava-se de permitir aos cidadãos uh, solicitar... A propor iniciativas legislativas em matérias de competência uh, comunitária e que naturalmente não fossem uh, iniciativas uh, uh, fúteis ou uh, violadoras dos valores da União. Um, como se uh, sabe, um, há uma controvérsia sobre o sucesso deste mecanismo. Uh, de facto, um, logo desde uh, 2015, a iniciativa verdadeiramente começou a vigorar em 2012, o Parlamento Europeu começou logo a exigir aperfeiçoamentos no, no sistema de modo a simplificar o, um, o processo. E a verdade é que ao longo destes anos uh, houve 76 iniciativas registadas e apenas 6 conseguiram vencer os obstáculos e reunir o milhão de assinaturas necessárias para serem consideradas. A reforma que introduzimos, que aprovámos em 2018 e que entrou em vigor em 2020 nesta figura, permite, de facto, por um lado, apoiar os promotores das iniciativas, com mais informação, apoio jurídico e uma plataforma colaborativa online que permite, de facto, apoiar o desenvolvimento destes processos. Uh, em segundo lugar, simplificar o procedimento de recolha de uh, assinaturas e, uh, em terceiro lugar, também uh, dar mais visibilidade a estes processos. Agora o Parlamento Europeu realiza um hearing uh, das iniciativas, um debate em plenário e pode mesmo aprovar uma uh, resolução. É ser para fazer o balanço destas mudanças no regime da iniciativa europeia, mas elas vão todas no sentido de um, valorizar este instrumento de participação uh, dos cidadãos. É claro que uh, nós não podemos avaliar a iniciativa de cidadania europeia apenas pela quantidade de iniciativas. De facto, devíamos uh, avaliá-las pelo impacto que elas tiveram nos procedimentos legislativos europeus. E aí, de facto, o Parlamento Europeu partilha o desapontamento que já foi manifestado ao longo desta sessão por alguns, quanto ao facto de a Comissão Europeia um, não dar o devido seguimento a algumas das iniciativas, ou pelo menos um, a alguma parte das iniciativas, porque isso uh, naturalmente se uh, continuar a acontecer vai criar um, um, uma desilusão quanto a este mecanismo de participação. Eu queria sublinhar que, apesar da crise que enfrentamos, a democracia não está suspensa. 
as instituições democráticas uh, funcionam, o Parlamento Europeu mantém-se inteiramente operacional e a participação dos cidadãos deve ser valorizada. Creio mesmo que nós temos pela frente uma oportunidade de um grande reencontro entre o projeto europeu e uh, as expectativas dos cidadãos. Com uma uh, política comum... É só o tempo, é só o tempo, Pedro. Vou já terminar. Com uma política comum de combate à pandemia, de recuperação solidária em relação à crise, mas também com uma Europa mais democrática. Eu creio que um, uh, o reforço do papel do Parlamento Europeu, uh, a iniciativa de cidadãos e também a Conferência para o Futuro da Europa podem ser grandes contributos para isso. Uh, esta semana tivemos a notícia, e com isto termino, Sr. Presidente, uh, tivemos a notícia de que a Presidência Portuguesa conseguiu começar a desbloquear no Conselho o processo para a Conferência para o Futuro da Europa. Isso é um passo muito importante na boa direção e para valorizar a nossa democracia e em todo esse processo o Comitê das Regiões terá certamente um papel muito importante. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Pedro Silva, Silva Freira. Freira. Now, Now I'll, I'll give the floor to President Spain, Spain for, for two, two minutes, minutes if, she if she wants to conclude. To conclude. Two minutes. Two minutes. Thank you very much. Um, I'm, I'm very happy to have had the occasion to listen to the members of the core and uh, to the presentation of the two initiatives of the Minority Safe Pack and Voters Without Borders. I do, however, regret that I did not have a chance to listen to the interventions from the floor and especially to my compatriot, uh, Mr. Schausberger. I think the entire uh, discussion showed that engaging citizens potentially helps to develop policies that are adapted to their needs that are better accepted and thus better implemented. This is particularly important when there are reforms going on for recovery and future resilience. I hope that despite the difficulties generated by the COVID-19 pandemic, the new and simplified rules will encourage citizens to use these instruments and give them more chances to succeed. What I can assure you is that the ESC at the European level and its members in the respective countries will continue promoting the ECI, raising awareness on it so that the ECI is more known by citizens and therefore more used. I hope that we can continue to support initiatives by cooperating between our two committees and by having regional and local authorities cooperating with organized civil society in the member states. We need to put people at the heart of European policies, be it through civil society organizations that are represented in our committee or directly through instruments like the ECI. We want to keep citizens on board and stimulate their engagement in a meaningful way, as the EU should be as close as possible to its people and deserve their trust. I wish you a good continuation of your meeting. All the best. Bye-bye.